हेलो फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ कुछ फंक्शंस एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से रिलेटेड टॉप टिप्स एंड क्विक रिवीजन टॉपिक सबसे पहले हम एक रिवीजन कर लेते हैं डिवीजन ये जो बेसिकली डेरिवेटिव्स हैं ये फंक्शन से रिलेटेड हैं और इसमें मैं कॉमर्स से रिलेटेड डेरीवेटिव के फंक्शंस ले रही हूँ फंक्शंस हमने ऐसा माना है कि फंक्शंस हमको आते हैं तो अगर हम फंक्शंस जानते हैं तो डेरिवेटिव क्या होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू इट्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो अगर हम उस रिस्पेक्ट में बात करें तो यहाँ मैंने कुछ एक चार्ट बनाया है जो कि रिकैप है फंक्शंस कुछ नॉन फंक्शंस का और उनके डेरिवेटिव्स का एज यू कैन सी अगर फंक्शन है तो एक रिवीजन के लिए बता देती हूँ वाई है डिपेंडेंट वेरिएबल और किस पर डिपेंडेंट है एक्स पर तो हम इसमें कहेंगे वाई इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स और वो कौन सा फंक्शन है एक्स रेज टू पावर एन तो उसका डेरीवेटिव हो जाएगा एन टाइम्स x रेज टू पावर n माइनस वन ध्यान से देखिए अगर मैं n की पोजीशन पर ध्यान दूं तो यहाँ जो n था वो यहाँ पर कोफिशेंट बन जाता है और पावर जो है वो माइनस वन हो जाती है तो अगर हम इस तरह से देखें तो e रेज टू पावर x है अगर फंक्शन y का ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो डेरिवेटिव कहला उसका हो जाता है dy वाई ओवर डी मतलब डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज e रेज टू पावर x मतलब फंक्शन में कोई चेंज नहीं आता उसी तरह से अगर log x फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव होता है वन अपॉन x a रेज टू पावर x ये भी एक तरीके का पावर फंक्शन है y इज इक्वल टू ए रेज टू पावर x वेयर a कैन बी एनी कॉन्स्टेंट लाइक टू रेज टू पावर x थ्री रेज टू पावर x एक्सेट्रा तो फंक्शन का डेरिवेटिव होता है a रेज टू पावर x log a तो मतलब एग्जांपल अगर टू रेज टू पावर x है तो डेरिवेटिव हो जाएगा टू रेज टू पावर x log टू log टू एक कॉन्स्टेंट है अब डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव होता है जीरो ये हमें ध्यान रखना है अब उसके आगे क्विक रिवीजन लेते ले लेते हैं अगर रूल हमें पढ़ना है मतलब ये फंक्शंस मालूम हैं तो इनका कॉम्बिनेशन अगर हमें दिया हो तो हम कैसे उसको सॉल्व करेंगे तो कांस्टेंट रूल सबसे पहले है उसमें है अगर कोई फंक्शन है वाई उसको कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई करें के से और फिर उसका डेरिवेटिव निकालें तो कांस्टेंट कुछ नहीं करता वो डेरिवेटिव के बाहर आ जाता है और फंक्शन सिंपल डेरिवेटिव फंक्शन का हम निकालते हैं उसी तरह से सेकंड रूल इज एडिशन रूल एडिशन रूल में ध्यान से देखिए अगर दो फंक्शंस एडेड हैं और उनका डेरिवेटिव निकालना हो तो डेरीवेटिव उन फंक्शंस पर अलग अलग डिफरेंट डेरिवेटिव निकाला जाता है और साइन वही आता है जो अंदर फंक्शंस के बीच में है मतलब अगर ये रूल सब्ट्रैक्शन पे हो तो भी सेम रहेगा एफ एक्स माइनस जी एक्स तो यहाँ पे हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स माइनस डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स नेक्स्ट थर्ड रूल है मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लीकेशन में रूल क्या कहता है अगर डेरीवेटिव ऑफ टू प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस निकालना हो तो क्या करते हैं हम एक फंक्शन चुन लेते हैं सपोज मैंने एफ एक्स चुन लिया तो एफ एक्स बाहर आ जाएगा और डेरिवेटिव किसका होगा सेकेंड का और उसके बाद हम प्लस लगाएंगे प्लस करने पर पहले जिस फंक्शन को बाहर निकाला अब उसका डेरिवेटिव लेंगे और दूसरा फंक्शन बाहर आ जाएगा इसी तरह से अगर तीन फंक्शंस हो तो हम एक एक करके तीनों को डेरिवेटिव करते हैं और बाकी जो दो फंक्शंस हैं जिनको नहीं चुना वो बाहर आ जाते हैं और कौन ऐसे एज इट इज मल्टीप्लाई हो जाते हैं अब हम अगर आगे देखें तो नेक्स्ट है डिवीजन रूल डिवीजन रूल कहता है डिवीजन रूल कहता है अगर फंक्शन दो फंक्शंस आपस में डिवाइड हो रहे हैं तो 
उनका रूल है एक है न्यूमरेटर और एक है डिनोमिनेटर तो यहाँ थोड़ा याद करना पड़ेगा सबसे पहले डिनोमिनेटर बाहर आता है और न्यूमरेटर का डेरिवेटिव हम निकालते हैं और माइनस करते हैं फिर जो न्यूमरेटर है वो जिसका डेरिवेटिव निकाला था वो बाहर आएगा बाहर मतलब सिंपल मल्टीप्लाई होता है और डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर निकालते हैं और पूरे एक्सप्रेशन को डिवाइड कर देते हैं डेरीवे सिंपल फंक्शन डिनोमिनेटर के स्क्वायर से ये ध्यान से देखिए ये फंक्शन आपको नज़र आ रहा है अब उससे उसके बाद एप्लीकेशन पर हम आते हैं ये रिवीजन चल रहा है एप्लीकेशन में अगर हम बात करें तो आपसे मेजर दो चीज़ें पूछी जाती हैं पहला है एवरेज ऑफ अ फंक्शन अगर एवरेज ऑफ अ फंक्शन हम निकालें तो हम एवरेज में क्या करते हैं जब किसी भी फंक्शन का फॉर एग्जांपल वो कॉस्ट हो डिमांड हो प्रॉफिट हो रेवेन्यू हो किसी भी फंक्शन का अगर एवरेज निकालना है तो हमें और कुछ नहीं करना जो फंक्शन है उसके इंडिपेंडेंट वेरिएबल से उसको डिवाइड कर देना है जैसे कि एवरेज ऑफ एफ एक्स इज एक्स का फंक्शन है एफ तो एफ एक्स अपॉन एक्स एक्स क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल सेकेंड एप्लीकेशन है मार्जिनल वैल्यू मार्जिनल वैल्यू अगर किसी फंक्शन की पूछी है तो हमें क्या करना होता है किसी भी फंक्शन की मार्जिनल वैल्यू पूछी इसका मतलब हमें उस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू दैट इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो मार्जिनल ऑफ कॉस्ट अगर पूछा तो डेरिवेटिव ऑफ कॉस्ट निकल जाएगा मार्जिनल ऑफ रेवेन्यू पूछा तो डेरीवेटिव ऑफ रेवेन्यू निकल जाएगा ठीक है अब आगे बढ़ते हैं अगर हमें कुछ इम्पॉर्टेंट फंक्शंस अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा काम आने वाले फंक्शंस हैं रेवेन्यू एंड प्रॉफिट रेवेन्यू का फॉर्मूला है जो भी फंक्शन है जो भी उस फंक्शन के इंडिपेंडेंट वेरिएबल से उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए मतलब अगर ये डिमांड फंक्शन है तो वो डिमांड फंक्शन किसका है जैसे एग्जाम्पल डिमांड फंक्शन पी का है तो पी से मल्टीप्लाई कर दीजिए प्रॉफिट प्रॉफिट होता है रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ये आप लोग पहले से ही जानते हैं या फिर सेलिंग कॉस्ट माइनस परचेज कॉस्ट एक और टर्म आती है इसमें काम जो होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड उसका फॉर्मूला है इंडिपेंडेंट वेरिएबल माइनस एक्स अपॉन फंक्शन एज इट इज और डेरिवेटिव मल्टीप्लाई किससे किया है डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन से तो सिंपल है इतना याद करने में तकलीफ नहीं होनी चाहिए सबसे पहले डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन निकालो और उसको मल्टीप्लाई कर दो किससे माइनस एक्स अपॉन एफ एक्स से ठीक है तो चलिए अब हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं एग्जाम्पल में अगर आप मैं एग्जाम्पल पढ़ती हूँ द डिमांड फंक्शन डी एंड द प्राइज पी इज एक्सप्रेस बाय फाइव डी प्लस एट पी इज इक्वल टू फिफ्टी एक्सप्रेस डिमांड फंक्शन टोटल रेवेन्यू फंक्शन इन टर्म्स ऑफ डी एंड फाइन मार्जिनल रेवेन्यू एंड एवरेज रेवेन्यू एट डी इज इक्वल टू टू तो सोल्यूशन क्या है इस फंक्शन को हम दो तरीके से लिख सकते हैं ये एक इक्वेशन है उस इक्वेशन में डी भी है और पी भी है तो ये एक टू वेरिएबल की फंक इक्वेशन है इसमें डी एक वेरिएबल है और एक पी वेरिएबल है तो हम इसको दो तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं एक है डी इज इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ पी और एक है पी इज इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ डी देखिए मैंने कैसे किया है फाइव डी अब मैं एट पी को इधर ट्रांसफ़र कर रही हूँ राइट एंड साइड में तो जो फंक्शन मिला वो मुझे क्या मिला डी इज इक्वल टू टेन माइनस एट अपॉन फाइव पी ये एक इक्वेशन है जिसमें डी इज़ अ फंक्शन इन टर्म्स ऑफ पी तो यहाँ पी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और डी डिपेंडेंट वेरिएबल है सिमिलरली आई कैन कन्वर्ट पी इन टर्म्स ऑफ डी तो यहाँ पर पी जो है वो क्या आया फिफ्टी अपॉन एट माइनस फाइव अपॉन एट डी यहाँ पर डी इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया और पी डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया पर हमसे पूछा क्या है आई हैव टू एक्सप्रेस द क्वेश्चन द फंक्शन इन टर्म्स ऑफ डी मतलब मुझे डिमांड फंक्शन किसका बनाना है इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है डी इन टर्म्स ऑफ डी का मतलब है इंडिपेंडेंट वेरिएबल डी होना चाहिए तो मैं इन दोनों में से कौन सा सोल्यूशन कौन सा फंक्शन ऑप्ट करूँगी ये वाला क्यों क्योंकि यहाँ पर पी इज़ इन द फंक्शन इन टर्म्स ऑफ डी
तो मेरा जो डिमांड फंक्शन है वो क्या हो गया उसका नाम P है C अल्फाबेट्स पे मत जाइए सो so, उसका नाम क्या है P सो so, P इज इक्वल टू फिफ्टी अपॉन एट माइनस फाइव अपॉन एट डी इज माई डिमांड फंक्शन नाउ आई हैव टू फाइंड आउट द रेवेन्यू रेवेन्यू इज वॉट डिमांड किसका फंक्शन है P डिमांड का D का तो यहाँ का इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो गया D तो मैं क्या करूँगी फंक्शन मल्टीप्लाई विद इट्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल जैसा कि मैंने आपको पहले बताया तो रेवेन्यू फंक्शन क्या हो गया P इन टू डी तो जो मेरा P है वो ये रहा ट्वेंटी फाइव अपॉन फोर मैंने इसको सॉल्व कर लिया है एंड माइनस फाइव अपॉन एट डी मल्टीप्लाई विद इंडिपेंडेंट वेरिएबल D सॉल्व करने पर ट्वेंटी फाइव अपॉन फोर डी माइनस फाइव अपॉन एट डी स्क्वायर मिला अब है एवरेज रेवेन्यू एवरेज रेवेन्यू मतलब कुछ भी फंक्शन हो तो यहाँ एवरेज ऑफ एफ एक्स तो यहाँ एफ एक्स की जगह क्या है रेवेन्यू सो रेवेन्यू इज इक्वल एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू आर अपॉन इट्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो रेवेन्यू का इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है देखिए डी सो यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा बाय डी तो मैंने एवरेज रेवेन्यू के लिए रेवेन्यू लिखा ट्वेंटी फाइव अपॉन फोर डी माइनस फाइव अपॉन एट डी स्क्वायर और उसको डिवाइड कर दिया उसके इंडिपेंडेंट वेरिएबल से दैट इज डी तो मुझे आंसर मिला ट्वेंटी फाइव अपॉन फोर माइनस फाइव अपॉन एट डी विच इज माई एवरेज रेवेन्यू नाउ वी कॉल वी टॉक अबाउट मार्जिनल मार्जिनल का मतलब क्या है मार्जिनल रेवेन्यू तो फंक्शन क्या है यहाँ पर रेवेन्यू मार्जिनल वर्ड आता है तो मार्जिनल के लिए मैंने आपको क्या बताया अभी हमें उसको डेरिवेटिव निकालना है अब डेरिवेटिव निकालने के लिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल से डिफ्रेंशिएट करते हैं तो रेवेन्यू किसका फंक्शन है डी का तो मैंने क्या किया डी ओवर डी डी आर अब जब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूंगी तो अगेन हम कांस्टेंट का फॉर्मूला लगाएंगे कांस्टेंट बाहर आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ डी माइनस कांस्टेंट बाहर डेरिवेटिव ऑफ डी स्क्वायर तो यहाँ पर मार्जिनल रेवेन्यू क्या हो गया डेरिवेटिव डी है डी मतलब ओनली एक्स सो एक्स का पावर कितना है वन तो अगर मैं फर्स्ट फॉर्मूला लगाऊं जो कि एक्स रेस टू पावर एन का होता है तो एन क्या है वन तो वन इंटू एक्स रेस टू पावर वन माइनस वन दैट इज जीरो तो वन का पावर डी का डेरिवेटिव हो गया वन उसी तरह से डी स्क्वायर डी स्क्वायर के लिए एन की पावर है टू तो टू बाहर आ टू सामने आ गया और डी की पावर एन माइनस वन टू माइनस वन इज वन तो डेरिवेटिव ऑफ डी स्क्वायर इज टू डी देखिए मैंने रेड से लिखा है सो so दैट आपको अच्छे से समझ आ जाए तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या हो गया ट्वेंटी फाइव अपॉन फोर माइनस फाइव अपॉन फोर डी अब लास्ट में पूछा था अगर d इज इक्वल टू टू हो तो इन सब की वैल्यू क्या होगी तो जो मार्जिनल रेवेन्यू है उसमें जहां d है वहां पर टू लिख दीजिए तो यहां पर टू लिखने पर मुझे मिला फिफ्टीन अपॉन फोर ट्वेंटी फाइव अपॉन फोर माइनस फाइव अपॉन फोर इंटू टू विच कम्स आउट एज फिफ्टीन अपॉन फोर इसी तरह से अगर हम एवरेज रेवेन्यू निकालें तो एवरेज रेवेन्यू जो आया था ट्वेंटी फाइव अपॉन फोर माइनस फाइव अपॉन एट डी उसमें हम डी की जगह क्या लिख देंगे टू तो टू लिखने पर मुझे वैल्यू मिली फाइव उसी के साथ अगर मैं रेवेन्यू निकालूं तो रेवेन्यू क्या था ट्वेंटी फाइव अपॉन फोर डी माइनस फाइव अपॉन एट डी स्क्वायर उसमें डी की वैल्यू टू लिखने पर वैल्यू आती है टेन तो यहाँ पर आपका इतना क्वेश्चन करने पर ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व होता है इसी तरह से आप बाकी क्वेश्चंस कर सकते हैं इस वीडियो में इतना ही नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे बाकी एग्जांपल्स थैंक यू